Conforme matéria do jornal Valor Econômico, os fundos de pensão podem ver o número de participantes dobrar em cinco anos após a reforma da Previdência. Prevê a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAP. O presidente da entidade, Luiz Carlos Martins, espera que os atuais 2,7 milhões de participantes do sistema fechado saltem para mais de 5 milhões nesse curto período. O patrimônio líquido dos fundos de pensão deve alcançar a marca de 1 trilhão já em março de 2020. Esse é o resultado da reforma da Previdência. Esse é o resultado de tirarem a aposentadoria integral por invalidez. Esse é o resultado de tirarem o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso que o Brasil, repito como falei em todos os informes que aqui dei, cada vez mais avança para competir contra ele mesmo, quem será o país da maior concentração de renda do mundo. Hoje é o Brasil, só que não contente, ainda avança mais a partir dessa reforma. Está aqui o patrimônio líquido, o patrimônio líquido dos fundos de pensão deve alcançar a um trilhão já em março agora de 2020. A indústria da Previdência Complementar deve acelerar o ritmo de crescimento, conforme abre aspas, abro eu aspas, porque é matéria de jornal, fichas da população caem, aparecem. Fechar aspas, em relação à necessidade de poupança. O presidente da Abrap reforça, e aqui eu abro aspas, as pessoas vão trabalhar mais, contribuir mais e vão ter um benefício menor. Fechar aspas. Não é eu que digo. Na visão do dirigente, com a mudança das regras da Seguridade Social e diante da redução estrutural das taxas de juros para a casa de um dígito, a Previdência Complementar se torna imperativa. Cita ainda os problemas enfrentados sobre o sistema do Chile, que, apesar de servir de inspiração, a equipe econômica do governo tem recebido críticas diante dos valores reduzidos de benefícios no regime de capitalização, que é o que querem implantar aqui no Brasil. Ou seja, com a privatização total dos planos de previdência. É evidente, senhoras e senhores, eu anunciei, eu disse, desde o primeiro dia, quando essa reforma começou com o governo Temer e termina com o governo atual, é evidente que a reforma da previdência só beneficiou o setor financeiro. Os bancos, as empresas do setor de previdência e aí os trabalhadores, principalmente aqueles que ganham menos, foram grandes derrotados. Quando perdemos a votação, claro que eu lastimei, fiz o um bom combate, do início ao fim, mas alertei que um dia a história vai cobrar. A situação que jogaram o povo brasileiro com essa reforma da Previdência e com a reforma trabalhista. Já fizeram uma, fizeram duas reformas, o governo Temer fez uma, esse governo fez outra com a liberdade econômica, faz outra agora com o pacote verde e amarelo, que altera 135, faz 135 mudanças na, na CLT. E agora já dizem que é uma quarta. Por isso que eu digo, e falava ontem para os formandos, e falei aqui, é nossa obrigação defender a Constituição, defender a democracia, defender a CLT e defender uma previdência justa. Porque essa que ficou aqui é totalmente injusta. Veja, eles diziam que a previdência estava falida. Eu dizia que não, que eu presidia a CPI da previdência. Agora, que já aprovaram, o que, é que eles fazem? abrigo mão dos 20% do empregador sobre a folha e taxam o desempregado. O empregador pagava 20% sobre a folha, não vai pagar mais, alegando que é para gerar emprego para jovens no primeiro momento e para pessoas com uma idade no segundo momento, mas quem paga é o desempregado e taxa o desempregado em 7%. Isso é inacreditável. Alguém que está assistindo agora essa minha fala pode até perguntar, mas é verdade mesmo? É. Os 20%, que é a maior contribuição, olha, eu fui constituinte. Veio lá do trabalho que fizemos há 30 e poucos anos atrás, 31 anos. Mas foi dois anos de constituinte, então 33 anos. 
Eu estou há 33 anos aqui. Me elegi o ano passado, me reelegi. Entendo eu pela coerência da minha exposição e sempre a mesma. Não mudei, não me arrependo, não mudaria uma vírgula que tudo aquilo que disse durante toda essa história. Nós sabíamos que além da folha de pagamento, tinha que ter outros componentes para dar assistência à nossa Seguridade Social, onde está a saúde, assistência e previdência. Botamos ali tributação sob lucro, sob faturamento, PIS-PAGEPS, jogos lotéricos, contribuição de empregado e de empregador. Toda vez que você vende ou compra alguma coisa, você tem que pagar a previdência. A cesta de componentes estava completa e justa. Eles foram abrindo mão, abriu mão desses componentes, e depois diz que ela está falindo. Pior que ela não está falindo ainda. Vai falir agora. Agora vai falir. Porque a partir do momento que eles abrem mão das contribuições para a Previdência, a pergunta que fica é essa. Quem vai manter a Previdência? Fundo de garantia, que era 8%, passaram para 2%. O adicional de periculidade, que era 30%, passou para 5%. O próprio DPVAT que grande parte do DPVAT, praticamente a metade, ia tudo para a Seguridade, acabaram com o DPVAT. Eles estão empurrando o Brasil para estar numa situação igual a do Chile. O Chile está praticamente em guerra civil há quanto tempo? Há mais de dois meses. É isso que nós queremos para o nosso país? Claro que não é. Por isso, essa última proposta, que é o pacote verde e amarelo, que já tem o parecer da consultoria do Senado, deveria ser devolvido. Como é que você faz 135 alterações na CLT de forma irresponsável, só retirando o direito do povo trabalhador? Isto é inaceitável. Inaceitável. Só eu apresentei em torno de 60 emendas, mas o conjunto das emendas chegam a quase 2 mil emendas. Só na SMP, chamada do pacote verde-amarelo.